సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు సింక్రన స్కోప్ అంటే ఏంటి అండ్ సింక్రన స్కోప్ అనేది ప్యారల ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్స్ లో ఎలా యూస్ చేస్తారు అండ్ అది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు అండ్ అది ఎలా యూస్ఫుల్ లో తెలుసుకుందాం సో లేట్ చేయకుండా లెట్ స్టార్ట్ అయ్యారు వీడియో సో మనకి సింక్రనైజింగ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్స్ యూజింగ్ సింక్రనోస్కోప్ అర్థం కావాలంటే బేసిక్గా మనకి మెషిన్ అంటే ఏంటో అర్థమై ఉండాలి బేసిక్గా మెషిన్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా మెషిన్లో ఉండేది త్రీ పార్ట్స్ స్టేటర్ రోటర్ అండ్ షాఫ్ట్ స్టేటర్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కడైతే మెషిన్లో వై స్టేషనరీ పార్ట్ ఉంటుందో దాన్ని స్టేటర్ అంటారు రొటేటింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రోటర్ అంటారు అండ్ రోటర్ రొటేట్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక షాఫ్ట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉండాలి కదా అది షాఫ్ట్ అంటారు సో మనకి బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక మోటార్ తీసుకున్నట్టయితే మోటార్లో మనకి స్టేటర్లో ఏం వైండింగ్ ఉంటుంది ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంటుంది స్టేటర్లో ఏముంటుంది ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంటుంది రోటర్కి ఏముంటుంది ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనము మోటార్కి సప్లై అనేది ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఎక్స్టర్నల్గా సప్లై అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఫీల్డ్కి దాని లోపల ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఆ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఆ ఫ్లక్స్ వల్ల మనకి ఆర్మేచర్ లోపల కండక్టర్స్ అనేది ఆ ఫ్లక్స్ని కట్ చేయడం వల్ల సమ్ సమ్ టార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో మన రోటర్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది మోటార్ లోపల అదే జనరేటర్ లోపల ఏమైతే దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ మనకి ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది రోటర్కి వేయడం జరుగుతుంది సో ఫీల్డ్ రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ ఉండడం వల్ల మనకి స్ట్రైట్ స్టేటర్ లోపల ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఉండడం వల్ల మన ఫ్లక్స్ కట్టింగ్ యాక్షన్ జరిగి మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎంత పక్కన పెడితే మనకి బేసిక్గా మోటర్ అంటే ఏంటో తెలిసింది అంటే మెషిన్ అంటే ఏంటో తెలిసింది ఇప్పుడు సింక్రాన స్కోప్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సింక్రాన స్కోప్ అంటే ఏం లేదు ఒక మెషిన్ అంటే ఒక మోటార్ తీసుకొని ఆ మోటార్ షాఫ్ట్ ఉంది కదా ఆ షాఫ్ట్కి అనేది మన సింక్రాన స్కోప్ అంటే ఒక డివైస్ అనేది కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ డివైస్ ఏంటి ఆ డివైస్కి ఒక పాయింటర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఆ డివైస్ అంటే ఇది స్టేటర్ ఇది రోటార్ స్టేటర్కి సప్లై వైర్స్ రోటార్ సప్లై వైర్స్ ఈ సప్లై వైర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో తర్వాత వస్తుంది సో ఆ షాఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా మోటార్ షాఫ్ట్ ఆ మోటార్ షాఫ్ట్కి ఈ పాయింటర్ అంటే ఈ డివైస్ ఏదైతే ఉందో అది కనెక్ట్ చేస్తారు ఆ డివైస్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఆ డివైస్ అనేది మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది మన మోటార్ యొక్క షాఫ్ట్కి అనేది కనెక్ట్ అవ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ ఈ డివైస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనము బేసిక్గా ఈ సింక్రన స్కోప్ యూజ్ చేసి సింక్రనైజింగ్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి సో అలా తెలుసుకున్న తర్వాత మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ డివైస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుస్తుంది సో అది ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే దాని డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి దాంట్లో టూ మెషిన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ టూ మెషిన్స్ ఏంటి ఒకటి ఏమో మెషిన్ ఆన్ లోడ్ నథింగ్ బట్ మెషిన్ ఆన్ లోడ్ అనేది మనకి ఆపరేషన్లో ఉంటే మనకి ఎటువంటి స్విచ్చెస్ కానీ ఎటువంటి లోడ్స్ కానీ అంటే లోడ్స్ లోడ్స్ అంటే ఉంటాయి కానీ స్విచ్చెస్ కానీ లేకుండా డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే మెషిన్ ఉందో అంటే జనరేటర్ ఆల్టర్నేటర్ ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్ దీనికి వచ్చే ఈఎంఎఫ్ అనేది మనం బస్ బార్స్ కనెక్ట్ చేస్తుంటాం సో బస్ బార్స్ కనెక్ట్ ఎందుకంటే ట్రాన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం అంటే సప్లై కోసం సో అదే బస్ బార్ ఈ ఆల్టర్నేటర్ ఉందో సిమిలర్గా సేమ్ రేటింగ్ ఉన్న ఆల్టర్నేటర్ని అండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటి సింక్రనైజింగ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్స్ అంటే ఎలా ఉండాలి దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి సేమ్ రేటింగ్ ఉండాలి సేమ్ సే ఫ్రీక్వెన్ ఐ మీన్ సేమ్ రేటింగ్ ఉండాలి రేటింగ్తో పాటు మనకి ఫేస్ షిఫ్టింగ్ ఫేస్ సీక్వెన్స్ అనేది సేమ్ ఉండాలి సంథింగ్ ఆ కండిషన్స్ అనేవి సప్ ఉంటాయి అది మన ఇంకొక వీడియో ఉంది ఆ వీడియో చూసి తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఈ జనరేటర్లో అంటే ఈ ఆల్టర్నేటర్ ప్రొడ్యూస్ అనే ఈఎంఎఫ్ అనేది మనం బస్ బస్కి ఇచ్చాం అండ్ సేమ్ సింక్రనైజింగ్ కదా ఇంకొక ఆల్టర్నేటర్ కూడా ఉంది ఈ ఆల్టర్నేటర్ ఏమంటాం అంటే ఇన్కమింగ్ మెషిన్ ఇన్కమింగ్ మెషిన్ ఎందుకు సేమ్ బస్ బార్స్కి కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాము అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వోల్టేజ్ అనేది ఈ బస్ బార్స్ నుంచి ఈ మెషిన్ కూడా వస్తుంది సో మనం ఇది ఇన్కమింగ్ మెషిన్ అని పెట్టుకున్నాం పేరు సో ఈ ఆల్టర్నేటర్ రొటేట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఆల్టర్నేటర్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది ఈ ఆల్టర్నేటర్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది వోల్టేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఆల్టర్నేటర్లో కూడా వోల్టేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వోల్టేజ్ అన్న బస్ బార్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ సప్లై సర్క్యూట్ అనేది క్లోజ్ లేదు స్విచ్ అనేది ఓపెన్ ఉంది ఇక్కడ
ఇన్కమ్ అంటే మెషిన్ ఆన్ లోడ్ అంటే ఆపరేషన్ మెషిన్ యొక్క ప్రొడ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ ఈ మెషిన్ అంటే మోటార్ యొక్క స్టేట్ ఆర్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కమింగ్ మెషిన్ యొక్క ప్రొడ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ అనేది ఒక పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసి అండ్ ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తాం పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ ఏంటి వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఫ్లక్చువేషన్స్ లేకుండా కాన్స్టెంట్గా ఉండడానికి పొటెన్షియల్ అంటే మనకి ఎంత కావాలో అంత వోల్టేజ్ని మాత్రం ఉండేటట్టు పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది అది కూడా మనం ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసి ఈ మెషిన్ అంటే ఈ మోటార్ యొక్క రోటార్కి మనం సప్లై అనేది ఇస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మోటార్ రోటార్కి సప్లై వచ్చింది రోటార్లో ఏముంటుంది ఇది మోటార్ కాబట్టి మోటార్ కాబట్టి ఈ మెషిన్ అనేది మోటార్ కాబట్టి రోటేటి అంటే రొటేటరీ ఆర్మేచర్ స్టేటర్లో ఏముంటుంది ఫీల్డ్ ఉంటుంది సో మనం ఫీల్డ్కి సప్లై ఇచ్చాం సో ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయితే రోటార్కి సప్లై ఇచ్చాం సో ఈ ఫ్లక్స్ వల్ల ఈ రొటేటింగ్ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ ఫ్లక్స్ అంటే దీని యొక్క స్పీడ్ స్టేటర్ యొక్క స్పీడ్ అండ్ రోటార్ యొక్క స్పీడ్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉన్నప్పుడు కాన్స్టాంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పాయింటర్ అనేది కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు పాయింటర్ అనేది స్ట్రేట్గా ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకి స్టేటర్ యొక్క ఫీల్డ్ అనేది దాని రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది ఐ మీన్ స్టేటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ వల్ల మన రోటార్ అనేది అంటే షాఫ్ట్ అనేది ఈట క్లాక్ వైడ్ డైరెక్షన్లో తిరగడానికి చూస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ రోటార్లో ప్రొ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ వల్ల మనకి షాఫ్ట్ అనేది ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో అంటే మనకి ఇది పాయింటర్ అనుకున్నట్టే అంటే ఇది ఒక షాఫ్ట్ అనుకున్నట్టయితే ఆల్టర్నేట్ స్టా మెషిన్ యొక్క స్టేటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ వల్ల ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరగాలని చూస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ రోటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ వల్ల ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరగాలని చూస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకు స్టేటర్ అండ్ రోటర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఈక్వల్ ఉంటుందో ఇది ఐదర్ ఇలా మూవ్ అవ్వదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా మూవ్ అవ్వదు ఎందుకంటే రెండింటి యొక్క స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఈ మూమెంట్ అనేది ఉంటుందా షాఫ్ట్ అనేది రొటేట్ అవ్వగలుగుతుందా సో రొటేట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయి ఆ స్పీడ్కి ఈ స్పీడ్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉండడం వల్ల మన రొటేటింగ్ అనేది టార్క్ అనేది జీరో అవుతుంది జీరో అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇది అనేది రొటేట్ అవ్వదు పాయింటర్ అనేది రొటేట్ అవ్వదు ఎందుకంటే పాయింటర్ మనకి షాఫ్ట్ కనెక్ట్ అయ్యింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది అంటే వోల్టేజెస్ అనేది సేమ్ ఉన్నాయి అంటే ఇన్ ఇన్కమింగ్ మెషిన్ అంటే ఇన్కమింగ్ మెషిన్ యొక్క స్పీడ్ ఐ మీన్ వోల్టేజ్ అండ్ లోడ్ మెషిన్ యొక్క వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనకి స్పీడ్ అంటే స్టేటర్ స్పీడ్ రోటార్ స్పీడ్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది వోల్టేజ్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్లక్స్ అనేది సేమ్ ప్రొడ్యూస్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ టార్క్ అనేది ఉండడం జ ఐ మీన్ టార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు ఎందుకంటే జీరో అవుతుంది స్పీడ్ అనేది స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉండడం వల్ల స్పీడ్ అనేది జీరో అవుతుంది కాబట్టి పాయింట్ అనేది త్రిప్ మూవ్ అవ్వదు అండ్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్కమింగ్ స్పీడ్ అంటే ఇన్కమింగ్ మెషిన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇన్కమింగ్ మెషిన్ దేని కనెక్ట్ ఉంది రోటార్కి రోటార్ స్పీడ్ అనేది తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ వోల్టేజ్ అనేది తగ్గు ఈ వోల్టేజ్ కానీ ఈ వోల్టేజ్ అనేది తక్కువ స్పీడ్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఏమవుతుంది ఈఎంఎఫ్ కూడా తగ్గుతుంది ఈఎంఎఫ్ తగ్గ అంటే వోల్టేజ్ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వోల్టేజ్ సప్లై అనేది మనకి రోటార్కి తక్కువ ఉంటుంది కదా తక్కువ వోల్టేజ్ అనేది మనం రోటార్కి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది దీని యొక్క స్పీడ్ అనేది స్టేటర్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు వోల్టేజ్ సప్లై అనేది తక్కువ ఉంది ఫ్లక్స్ అనేది తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సప్లై తక్కువ ఉన్నప్పుడు సో ఈ ఫ్లక్స్ అనేది డామినేట్ చేసే అప్పుడు ఏమవుతుంది క్లాక్ పాయింటర్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి స్పీడ్ అనేది తక్కువ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది పాయింటర్ ఏంటి స్పీడ్ అనేది తక్కువ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తక్కువ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్కమింగ్ మెషిన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఈ మెషిన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వోల్టేజ్ అని ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమైతే ఎక్కువ వోల్టేజ్ అనేది మనం రోటర్కి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది
జీరో ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మనకి పాయింటర్ అనేది మూవ్ కాదు సో వర్టికల్గానే పాయింటర్ అనేది షో చేయడం జరుగుతుంది సో మన పాయింటర్ అనేది వర్టికల్ డైరెక్షన్ చూపించినప్పుడు బోత్ ఇన్కమింగ్ మెషిన్ అండ్ మెషిన్ ఆన్ లోడ్ స్పీడ్ ఈ ఆల్టర్నేటర్ ఈ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉన్నట్టు అండ్ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు కాన్స్టాంట్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో మనకి లోడ్ వేరియేషన్స్ అనేవి ఉండవు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు అంటే అలాంటి కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఉన్నప్పుడే మనకి ఈ స్విచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్విచ్ అనేది క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ స్విచ్ క్లోజ్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఈ మనం చేసేది ఏంటి బేసిక్గా మనం చేయాలనుకున్నది ఏంటి సింక్రనైజింగ్ సింక్రనైజింగ్ అంటే లోడ్ షేరింగ్ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క లోడ్ షేరింగ్ సో రెండిట్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి కదా సో మనం ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల బోత్ మన లోడ్ బట్టి అంటే మనం ఎంత లోడ్ వేస్తామో దాన్ని బట్టి మనకి ఆల్టర్నేటర్స్ అనేవి ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్స్ అనేవి షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది